your own or my own? Okay, you you don't need it. I see insurance and reinsurance are sitting side by side. بسم الله بسم الله ladies and gentlemen please be seated a round table is about to start In a time the world's economies are recovering from the COVID-19 pandemic, an international crisis in Europe shapes both have disrupted production, supply chain, and therefore magnifying impact on our economies. No time in recent history has signified the importance of enhancing Arab-African value chains as now. Egypt hosts this prestigious event for the first time since its inception. The North African nation has benefited from its program. We'll all be hearing about that from their excellencies. Together with us in this round table, Dr. Hala Saeed, Minister of Planning and Economic Development in Egypt, Dr. Majid bin Abdullah Al Qasabi, Minister of Commerce in Saudi Arabia, Dr. Ali Musilhi, Minister of Supply and Internal Trade of Egypt, Mrs. Zainab Shamsuna Ahmed, Minister of Finance, Budget and National Planning from Nigeria, Mr. Hisham Taufi, Minister of Public Enterprise Sector in Egypt. Mr. Mohammed Lamin Wal Dehbi, Minister of Finance of Mauritania. Mr. Almin, Os Mr. Almin Osman May, Minister of Economy, Planning and Regional Development in Cameroon. Engineer Hani Salim Sumbul, CEO of International Islamic Trade Finance Corporation, ITFC. Uh, Mr. Rumal Wadgini, Minister of State in Charge of Economy and Finance. 
Mr. Wankeli Meni, Secretary General of the African Continental Free Trade Area, AFCFTA. Dr. Sidi Walta, Director General of the Arab Bank for Economic Development in Africa, Badia. Mr. Ayman Sijini, CEO Islamic Corporation for the Development of the Private Sector, ICD. Professor Benedict Orama, President of the African Export Import Bank, Afrexim Bank. Mr. Anas Asami, Director General and Country Programs in Islamic Development Bank, IDB. And finally, Mr. Usama Qaisi, CEO Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit, Isaac. Thank you very much. Ladies and gentlemen, for being with us, of course, this is a very high profile round table and therefore we'll try to keep it uh, quite brief to preserve their precious times. Um, each one, inshallah, will be given the floor um, to um, about four minutes and we will um, hopefully um, make this quite beneficial. Um, I will start with um, Dr. Majid bin Abdullah Al Qasabi, Minister of Commerce of Saudi Arabia. Um, it was here, my question will be in Arabic. الذي عنه المملكة في القارة وكيف يتوافق دور برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية مع تلك الرؤى؟ أسعد الله يومكم جميعا اختصارا لإجابة السؤال مثل ما قلت في الكلمة أن المملكة لديها اليوم ضمن رؤية عشرين ثلاثين توجه لتعزيز التجارة ما بين المملكة وقارة أفريقيا بصفة عامة سواء كانت في استثمارات نوعية أو تنمية صادراتها وفتح جسور التجارة بين الدول المشكلة أنه يعني لابد أن نحدد الفرص نسوق للفرص نسهل بيئة الأعمال نقيم في تقييم مستمر لهذه الفرص ونمأسس هذا العمل المشكلة أن العمل ما هو مؤسس واجتهادات تكون بحماس أفراد وليس عمل مؤسسي من, من كل الدول وحنا حتى منهم ما بلوم فأعتقد أول تيك أوي أو أول يعني كي فايندينجز المفروض نعملها واحد كيف نمأسس هذا العمل بحيث يضمن إنه يستمر اثنين ما هي على قولهم المست هافز اللي هي الأشياء لابد إن إحنا نعالجها والتحديات اللي تعالجها هذا ما في شك هذا البرنامج هو فور كليفت وهو رافعة وهو مهم لكن لابد أن نحن نكون صريحين واضحين شفافين لفتح جسور التجارة بين الدول شكرا شكرا لك فندم سؤالي للدكتورة هالة سعيد في ضوء التطورات العالمية الأخيرة لماذا يعد التعاون العربي الأفريقي مهم للغاية في تنمية التجارة والاستثمار المشترك ومن ثم المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقتين الأفريقية والعربية وما الدور المنتظر من سلاسل القيمة الإقليمية لتحقيق ذلك الهدف بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير على حضراتكم جميعا بأقرر مرة تانية الترحيب بكل الزملاء الوزراء من مصر ومن الدول العربية الشقيقة ومن الدول الأفريقية ممثلين منظمات الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص في هذه المائدة المستديرة الهامة حول دور سلاسل القيمة في تعزيز التجارة والتفقات الاستثمار يمكن عشان أرد على جواب حضرتك إحنا برضو محتاجين نبص على الظروف الاستثنائية الغير عادية اللي إحنا عايشين فيها إحنا بنعيش في ظروف استثنائية لسه في ظل انتشار جائحة كوفيد بدأنا في مرحلة تعافي منها رغم ظهور بعض السلالات المتحورة ولكن ظهر علينا بعض التطورات الجيوسياسية المفاجأة اللي أثرت على حالة عدم اليقين اللي موجودة في المنطقة وفي العالم كله حالة عدم اليقين ولسه يعني كنا بنتكلم في هذا المجال أكتر شيء يهدد الاستثمار ويهدد التجارة ويهدد حركة الاقتصاد هي ظروف عدم اليقين اللي هي بتعمل حالة من التوقف في النشاط الاقتصادي بشكل عام لما نبص النهاردة على التقديرات المتوقعة 
اللي بنتكلم الاقتصاد العالمي تكبدها خلال العام الماضي بنتكلم على 22 تريليون دولار تقريبا خسائر متوقعه بنتكلم النهارده على حاله اضطراب شديده في سلاسل التوريد نتيجه توقف حركه التجاره نتيجه انخفاض شديد في حركه الاستثمار وبالتالي ضغط شديد من الطلب بنطلق عليه دايما في الاقتصاد حالة تعافي غير متكافئ بتؤدي إلى ارتفاع شديد في الأسعار وبالتالي اضطرابات في سلاسل القيمة ده كله بيؤثر لأنه المنطقة العربية والأفريقية هي مندمجة بشكل أو آخر في الاقتصاد العالمي وبالتالي احنا متأثرين فيها بشكل كبير لو بصينا أيضا على الوضع الأخير الاضطرابات الجيوسياسية بنلاقي لما نبص على حجم التي تؤثر دولتين زي روسيا وأوكرانيا في الصادرات العالمية مثلا في الأمح نتكلم على ربع الصادرات العالمية من الأمح جاية من الدولتين نتكلم على 80% من صادرات زيد عبات الشمس بشكل أساسي ونتكلم على حجم ما تورده الدولتين دول للقارة الأفريقية نتكلم تقريبا على 70% من صادرات القمح الروسي رايح للشرق الأوسط وبالتالي ده بيؤثر مما لا شك فيه على سلاسل التوريد وعلى وضع الاقتصاد طيب أرجع تاني لما تفضل بي الأخ العزيز معالي وزير التجارة السعودي دكتور ماجد هل لدينا مقاومات؟ نعم لدى القارة الأفريقية العديد من المقاومات عندنا مقاومات بشرية مليار وثلاثة مليون شخص أغلبهم من الشباب وبالتالي هي قارة فتية نعتمد على القوى البشرية دي وإحنا بنتكلم أيضا على استهداف مليار ونص فرد بحلول عام 2030 بنتكلم ولكن إحنا بنتكلم على حجم تجارة بينية ضعيف جدا بالنسبة للإطار الدولي أو العالمي أيضا بتتمتع الدول الأفريقية بإطار تشريعي وتعاقدي داعم على الرغم من عدم وجود إطار مؤسسي يضمن استدامة هذه الاتفاقات لدينا عدد كبير من الاتفاقات التجارية ولكن جزء كبير منها غير مفعل وجزء كبير منها ما عندوش الإطار المؤسسي والتنفيذي اللي بيضمن إن أنا ألاقي الاتفاقيات دي موجودة على الواقع في شكل أكشنز بالتم عندنا عدد كبير ايضا من المؤسسات الداعمه للتجاره لو بنتكلم النهارده ومنها مجموعه كبيره موجوده النهارده سواء كانت من خلال البنك الاسلامي للتنميه المؤسسات الاسلاميه لتمويل التجاره البنك الافريقي مؤسسه المصرف العربي للتنميه الاقتصاديه في افريقيا الافريكم اكزم بنك وجميع مؤسسات البنك الاسلامي للتنميه اللي هي بتقوم على دعم وتمويل وضمان ائتمان الاستثمار ولكن احنا محتاجين محتاجين ان احنا النهارده ان احنا نؤكد على اولا احنا بينقصنا توافر معلومات محتاجين توافر معلومات بشكل جيد عن طبيعه التجاره عن الاستثمار عن طبيعه الاسواق محتاجين مزيد من الاهتمام بالبنيه التحتيه وهنا احنا معانا معالي وزير زميلي العزيز معالي وزير النقل نتكلم عن الجهود التي تبذل في مجال دعم البنيه التحتيه بشبكات نقل انه من غير دعم البنية التحتية أنا مش هقدر أعمل تجارة محتاجة النهاردة التواصل من ده محتاجين أن احنا أيضا بنركز على مجموعة كبيرة من الفرص والأسواق المحددة اللي أنا بتضمن عندي أن أنا يبقى عندي ميزة تنافسية منها بدل ما أنا بتكلم بشكل ماكرو لا أنا بتكلم النهاردة بستهدف أن أنا أركز على عدد من القطاعات الواعدة في مجال تعزيز التجارة عندي أيضا مجالات مهمة في مجال تعزيز التعاون بين السندي السيادية الافريقيه وده مجال الحقيقه بدا يظهر بشكل كبير جدا واحنا مصر على الرغم من حداثه الصندوق السيادي المصري الا ان احنا بدانا فعلا في التعاون مع عدد من الصناديق الافريقيه والصناديق العربيه في هذا المجال واخيرا بيعد قطاع المشروعات الصغيره متوسطه في اطار وجود حجم كبير من الشباب في القاره الافريقيه احد القطاعات الهامه في تعزيز التعاون وامداد سلاسل القيمه وتعزيز سلاسل القيمه المضافه بشكر حضرتك شكرا ليكي فندم Uh, yani what you just said uh, takes us to um, the African perspective, and I would like to uh, direct my next question to Mr. Ramkalimani, Secretary General of the AFCFTA. Uh, sir, what potential do you see if these two regions, the Arab and African, turn to one another to complete their value chain? Well, thank you very much uh, for uh, the question. First, let me thank the, the government of Egypt for hosting us uh, here today. And I want to also thank 
uh, the board of the um, Arab Africa uh, Trade Bridges Program, uh, the, um, the chairman of the executive committee, uh, Professor Orama, and the uh, secretary general. Um, uh, it, it is a, a very important question that you've posed. There are two things that define or should define where Africa stands today. The first is um, the COVID-19 pandemic and how that demonstrated Africa's weakness in terms of uh, value chains. When the global uh, supply chains were disrupted, Africa suffered uh, significantly, probably more than any other part of the world or more than any other region. The second event that again underscores the importance of the, the, the question that you phrase is the current uh, events that are taking place uh, in Europe. The, the current events taking place in Europe, again, as the minister mentioned, uh, they have an impact on Africa in the uh, constraints of uh, exports to, to our continent that we require for sustainability uh, from the point of view of agriculture. So this, these two events in the last, in recent times, compel us uh, to consider how do we accelerate value chains on the African continent? How do we accelerate Africa's industrial development capacity? How do we make sure that Africa is self-sufficient without disconnecting uh, from the global community. We heard this morning um, from the Minister of Cameroon uh, the fact that the African continent contributes less than 3% to global uh, um, trade and output and less than 2% to uh, global GDP. And that is largely because of the deficit in industrial capacity. And so this partnership uh, presents an opportunity for all of us to identify critical value chains for productive sector investment, to create jobs on the African continent, uh, to spur on innovation, and to make sure that we position our continent for, uh, from an industrial development point of view for self-sustainability uh, 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 in the long term. We are working with others, we are working with Africa's in Bank, uh, our uh, critical partner, and others in the identification of the value change that, sh that we should be uh, mobilizing investment on. For example, in the auto sector, the African, pop the African continent has 1.3 billion people, and yet we produce uh, less than 1 million vehicles per year. India comparable in terms of uh, population size, uh, produces five million units of vehicles uh, per year. They don't need to import any vehicles. And so here is an example of how the auto sector, amongst others, investing in the auto sector value chain can be an opportunity for us to drive our own industrial development. Um, and develop the regional value chains that are required. We get Liberia, uh, rubber from Liberia, uh, copper processed in Zambia, and a few other countries that can be part of the value chain. Similarly, in the area of pharmaceuticals, in the area of agriculture and agro-processing, as well as uh, logistics and transport. These are some of the key value chains that we have uh, done a study and we've identified the opportunities that they present. Uh, the fact that where we implement these value chains by the year 2035, we have the opportunity to create 750,000 jobs and contribute almost uh, $11 billion to Africa's overall GDP by the year 2035. And so this forum, in my view, presents us with these strategic opportunities for investment in industrial development in Africa, job creation for young Africans, but also it presents our continent with an opportunity to diversify away from the traditional markets that we all know uh, um, the, the implications of that. And it offers us an opportunity to build new partnerships uh, that um, again 
will be in the interest of uh, our mutual uh, um, development of our new mutual cooperation on investment in trade. Let me, let me close on this point with, with what um, the, the, the Minister uh, Commerce of Commerce of uh, the Kingdom of Saudi Arabia posed, and that is really the challenge. How do we establish a regulatory framework, a legislative framework um, based on rules that will govern our investment, that will govern our trade on the African continent. And this is this AFCFTA, the fact that it has now been um, it has now been ratified by 42 countries, to me signals that certainly we are moving in the direction that uh, that uh, the Honourable Minister uh, has observed, that we should have a, a market that is based on rules, certainty and, predict and, and predictability of the market so that investors can have the confidence, not only foreign investors but also African investors can have the confidence to invest in these value chains that are, that are so critical. So I'll leave it there for now. Thank you very Thank much. Thank you, sir. And that also leads to um, a different perspective, which is the public sector in general. I will direct um, my question to Mr. Hisham Tofi, Minister of Public Enterprise in Egypt. My question in Arabic. Um, سيد هشام إحدى شركات القطاع العام لديكم تهدف إلى تشجيع وخدمة التجارة البينية بين الدول العربية والأفريقية كيف حركة ترى التكامل ما بين دور القطاع العام الحكومي تحديدا شركاتكم وبرنامج مثل جسور التنمية التجارة ما بين الدول العربية والأفريقية شكرا شكرا للسؤال وأنا هخش في صلب الموضوع وأشرح شركة جسور وهي جات في الوقت المناسب واتساقا مع برنامج جسور حتى نفس الاسم احنا استخدمناه هشرحه في دقائق بسيطة جدا جسور از بالعربي جسور هي شركة بتقدم الكترونيك بلاتفورم منصة الكترونية لتسهيل التجارة بين اعضائها أعضائها دي هتبقى عبارة عن 16 مركز عالمي على مستوى العالم من جنوب أمريكا إلى الصين مرورا بثمان منصات أو ثمان مراكز في الدول العربية والأفريقية بالإضافة لمصر يعني تسعة في الدول العربية والأفريقية بنقدم بي تو بي سيرفيسز في مجال الوساطة والتسويق والترويج ومجال الخدمات النقل والخدمات اللوجستية بتبقى خدمة واحدة من خلال موظف واحد في الشركة والهدف هو تسهيل عرض المنتجات المطلوبة وتسهيل من حيث الاستيراد والتصدير لأربعين أو خمسة وأربعين دولة حوالين الستاشر مركز إحنا بنترجم أهداف البرنامج جسور إلى شركة وواقع الخدمات بتشمل مش بس الوساطة والتسويق والخدمات اللوجستية والنقل وإنما بتتضمن التمويل فإحنا البنك الأهلي المصري هو شاركنا في هذه المنظومة عن طريق شبكة المراسلين بتوعه في العالم بالإضافة للتأمين على المنتجات عن طريق شركة التأمين فبنحاولنا أن احنا نبسط الموضوع بشدة لكل مستخدمي المنصة في ابتدينا في سبع شهور جمعنا 1100 منتج وأغلبهم من الأسمئيز في مصر ب 15 ألف منتج منأمل أن الموضوع ده يتضاعف خمس مرات في خلال السنة القادمة بنفتتح بعد 13 يوم يوم 27 مارس بنفتتح أول خمس فروع منهم الكاميرون مكتبنا في الكاميرون في غانا في الإمارات بالإضافة إلى فرنسا والصين وبإذن الله في خلال ما تبقى من 22 نكون افتتحنا بقية 16 مركز بنستخدم مواطنين من الدولة علشان نبني شبكة العلاقات مع تجار الجملة والوكلاء القصة مش تصدير منتجات من من مصر وإنما تسهيل استيراد السلع 
الوسيطة والمواد الخام من نفس الوكلاء اللي احنا بنتعامل معاهم في المراكز اللي حوالين العالم المنصة صممت بحيث ان احنا نضيف المنتجين والبارتنرز بتوعنا في العالم من كافة المراكز اللي احنا بنشتغل فيها فهنروح للامارات وهنروح للسعوديه وهنروح لرواندا وهنروح للكاميرون نقدر ببساطه ان احنا نضيف للبارتنرز بتوعنا العارضين من منتجين والسؤال هنا اللي بطرحه انا مش انا مش هجاوب انا عايز اطرح سؤال وادعو زملائنا على البانل من المؤسسات انا انا كاتب قدامي بادي كلمنا معاهم قبل كده اي اف تي سي افري اكزم اتكلمنا معاهم السؤال اللي عايز اطرحه هو المبادره اللي عايز اقولها احنا المفروض نقعد مع بعض نشوف ازاي نقدر ندعم هذه الشركه شركه جسور اللي هي بعتبرها جزء من برنامج جسور بتاعنا وده على ارض الواقع يعني بدل ما اتكلم على حاجات ماكرو النهارده احنا على ارض الواقع وعندنا حاجه هتبتدي كمان 13 يوم وهتتوسع خلال 22 بدعو كل شركائي على المنصه ان احنا نقعد ونشوف ازاي ان احنا نتعاون ونتكامل وندعم هذه الشركه شكرا يا فندم شكرا لك فندم ماي نيكست كويشن تو كومبليت فروم ذا public sector to the private sector to engineer uh, Mohammed uh, Swedi chairman of the Federation of Egyptian uh, Industries uh, well, sir yani in ما هو الدور المنتظر من القطاع الخاص في تنميه التجاره البين وتعزيز سلاسل القيمه الاقليميه بسم الله الرحمن الرحيم بشكر حضرتك الدعوه الكريمه بشكر معالي الوزيره هو الدور المنتظر من الطرفين يعني هو من القطاع الخاص ومن الحكومات لانه هو التحدي الرئيسي هي توحيد الاجراءات اللي بتتم بين الدول وده شيء اساسي جدا الامر الاخر طبعا بحضورنا هنا معالي وزير النقل وسيتكلم النقل بصفه عامه على مستوى الافريقي ده تحدي كبير لانه طرق الاتصال هي تحدي كبير جدا الامر اه يعني توحيد الطرق توحيد المواصفات اللي هنا بين الدول والامر الاخر القطاع الخاص جاهز يروح افريقيا لكن هو بيبقى عنده امرين يتطلبهم هو ضمان الاستثمار واظن ده دور البنك الرئيسي ان هو ممكن يعمله وضمان الصادرات اللي بتتم بين الدول لكن انا احب اتكلم على سلوجن معين نستخدمه وهو تعريف كلمه ميد ان افريكا هي دي هو ده التحدي الرئيسي احنا يعني لو نظرنا الى افريقيا ك... كدوله عظمى بدا من فكر انها قاره او نكسر مشاكل الحدود اللي بيننا المفروض ان نادي اولويه للمنتج اللي يشمل استخدام سلع موجوده داخل افريقيا ولما اوصل بيها لمعنى كلمه ميد افريقيا هو ده اللي يتمتع بالاعفاءات هو ده اللي يتمتع باعفاءات جمركيه بين الدول هو المدفع يتمتع بميزات اخر فلازم اشجع اكتر ان انا ازاي استخدم المنتجات الافريقيه في الدول يعني انا زميلنا ما اتكلم حتى على صناعه السيارات صناعه السيارات ممكن تبقى صناعه متكامله ان انا استخدم منتجات بتنتج في دول اخرى لحد ما اعمل منتج ما يسمى بالميد ان افريكا وهي دي اللي يبقى فيها التحدي فالقطاع الخاص جاهز يتمنى يتمنى النظر الى افريقيا ان هي السوق الكبرى لتسويق منتجاته مع ازاله العقبات اللي موجوده زي ما قلت لحضراتكم الاجمل في افريقيا ان كله بيرحب ببعض يعني كل الدول احنا ما زلناش دوله في افريقيا غير ما يبقى في ترحيب غير ما في نفسهم يبقى في تعاون اكتر وده اللي احنا نتمنى ان احنا نوصلوا ان شاء الله نريح المستثمر ضمان طبعا الاستثمار وضمان الصادرات اللي بتتم هناك لتفعيل دور القطاع الخاص اكثر شكرا فن. شكرا لك فن. Um, my next question to uh, Ms. Zainab Shamsuna Ahmed Minister of Finance and Budget and National Planning of Nigeria um, Madam what financial mechanisms need to be strengthened to promote interregional trade and regional value chains 
Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I need to also join everyone to thank Dr. Hala and the government and people of Egypt for welcoming us so warmly into your country. I think the question for me would be to enhance the financial exchange platforms because that is extremely limiting to trade. If we're going to, like the last speaker has said, be looking at ourselves as one country, then we should be able to transact what, wherever we are, sell our produce in our currencies and also the receiving country pays in their own local currency. That is very important for trade. Nigeria is working within the ECOWAS region to create um, a single currency. We still have some way to go, but we also are working to create a payment platform that will enhance trade within the region. The PAPS that uh, the African Bank has, uh, has developed and the MENSA platform, we believe, will really enable us to take that quantum leap so that uh, produce from one country can be sold easily to another country without the complexities of a uh, settlement uh, system. And also to, to say that we need to uh, introspect and make sure that we add value to everything we're sending out. Whether we're sending it to the next country or to the next continent, we should not be exporting raw materials. Nigeria has placed special emphasis now uh, to uh, enhance its refining capacity, petroleum products being one of our major exports. We're, we're just uh, in the process of concluding a very large refinery that will enable us to supply the products that we consume nationally, but also to supply the, the region. That is also uh, important, and I'm glad that um, AATB has invited us. We will be hastening up to do a follow all the joining criteria to, to join this uh, uh, excellent uh, initiative. Thank you. Thank you very much. Um, but it, it still remains that um, financial mechanisms um, do need um, to be um, facilitated further to enhance um, inter-regional trade in general. Um, Cameroon is one of the countries, of course, um, that has uh, good ties internationally and uh, domestically. Uh, my question to Mr. Almani Usman May, uh, Minister of Economy and Planning and Region Development in Cameroon. I mean, uh, Cameroon needs to strengthen inter-regional trade. Uh, it has been working on that progress, but it needs to strengthen it further um, with your neighbors and deeper, of course, into Africa and the Arab world. So how can such um, financial mechanism, if provided, could facilitate that? Thank you, sir. Well, once more, thank you for um, giving me this opportunity to, to, to share, uh, particularly the experience of my country, but also to learn from uh, other countries' experience. Uh, let me, uh, before I get to your point, uh, state where we are and uh, where we're coming from and what we need to do for the rest of the journey problem. It has been clearly mentioned COVID-19 um, has shown how fragile our economies uh, are. Uh, with respect to supply of uh, very uh, important uh, uh, products and uh, with also respect to our capacity to face uh, crisis uh, of the dimension of uh, COVID-19. Second thing, we all have seen and I have given some statistics this, uh, this, uh, this morning uh, around our contribution to international trade. Uh, we are just contributing uh, up to 3% to Sub-Saharan Africa. But uh, more importantly, we are not contributing as concerned manufactured goods. We uh, contribute more and more just on the basis of uh, raw materials. And you have seen how volatile the market uh, can be and how dependent we are with respect to these uh, products. This is uh, the traditional uh, a trade paradigm we are using so far. We sell raw materials to our traditional partners in Europe, in America, more importantly. We need to re-engineer this uh, uh, way of doing things and add value. And this is the reason why we need to integrate value chain. 
the world has seen experience around the global value chain. And those countries which were part of this global value chain have seen their economy grow faster, industrialize, create more jobs. The second pillar is uh, about diversification of our destination. I said it, we have traditional markets, but we need to diversify this market where we see a growing middle class, particularly in Asia. This is the second pillar. The third pillar is about looking inward, and this is about Africa itself. We have, uh, in the past, been looking outward. Traditional market, diversification, but now it's time to look inward and uh, develop more trade among us. Why? It is uh, the basis of our diversification, and it's also the basis of our resilience. If we don't trade among ourselves, when there's crisis elsewhere, we are all very, very hard hit. We need to avoid it, and this is uh, why Cameroon is part of the global uh, process of uh, improving in terms of industrialization, promoting uh, investment, and uh, you mentioned uh, what do we do about uh, uh, financial uh, support to promote this industrialization process and uh, attract more investors. Trade and investment is about risk taking. We need to be able at the level of governments, policy level, to create the right environment and de-risk the environment such that uh, partners can come in, invest, or trade. This is a part of the public sector. We do have to put in place infrastructure, uh, reduce uh, barriers, uh, reduce the uh, production, uh, cost of uh, productions, and so on and so forth. But it's not sufficient because the key players are the private sector. The private sector need financial institutions, nationally, sub-regionally, internationally. And they are well prepared. They are willing to do their part of the job. Therefore, I, I want to think that AATB, and this is why I'm ending with a bridge, AATB is creating the bridge for Arab-Africa trade, but also bridge with respect to partners, private sector, institutions, public sector, and so on and so forth, to make our future more brighter than it was so far with respect to all the crises we have been experiencing in the past. So this is my contribution at this stage of our discussion. Thank you for Thank you very much, floor. sir. Um, next question to engineer uh, Hany Salem Sombul, CEO of ITFC. Um, sir, Africa's intra-trading has been fluctuating in the previous years with no clear trend of going upwards or downwards, sometimes progressing and sometimes otherwise. What can be done so that the value chains can provide steady growth? <coughs> الحقيقة سؤالك طبعا بيرجعني للهدف الأساسي من برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية وهو طبعا كما ذكر أصحاب المعالي اللي سبقوني في الكلمة هناك في ضرورة الحقيقة لمعالجة التحديات الموجودة الآن واللي ممكن من خلال الآليات المتاحة لبرنامج جسور التجارة العربية أنه نجد حلول الحقيقة لكثير من التحديات اللي ذكرت ولعل أهمها ما ذكر أيضا معالي الوزير الكاميروني بأنه الآن أفريقيا يجب أن أن تنتهج نهج آخر في عملية تغيير أسلوب تجارتها مع العالم بحيث أنه تستفيد الحقيقة من القيمة المضافة من خلال تهيئة القاعدة الصناعية أو القواعد الصناعية في في أفريقيا ما يميز الاتفاقية الإطارية الحالية أنها ستعمل الحقيقة بشكل أشمل على مواجهة العديد من التحديات مواجهة العديد من القضايا اللي بتحد من التجارة والاستثمار في الدول الأفريقية أو بين الدول الأفريقية وبين العالم لذلك هذه الاتفاقية اتفاقية شاملة تتضمن بنود الحقيقة يعني أكثر فيما يتعلق بموضوع الملكية الفكرية بموضوع الكروس بوردرز ليبر وانتقال العمالة بين الدول فتح الحدود التركيز على الاندماج بشكل أكبر بين الدول الأفريقية بينه وبين بعض وكما ذكر إحنا لا بد أن تكون النظرة الآن داخلية أكثر ما تكون خارجية نرى كثير من الثروات اللي الله سبحانه وتعالى حبها فيها هذه القارة تعبر القارة وتذهب إلى 
خاصة إلى الشمال ولكن لا تستفيد الحقيقة أفريقيا بشكل كبير من هذه الثروات لكون القيمة المضافة كلها بتعمل بتكون في الطرف الآخر ولذلك نجد كثير من المنتجات حتى التي تشتهر فيها القارة الأفريقية يعني لا لا تجد الحقيقة القيمة المضافة الحقيقية نحن نعمل في المؤسسة دائما من خلال رسم استراتيجيات واضحة لضمان تمان استمرار الدعم للدول الأفريقية ولكن ركزنا في المرحلة الأخيرة ردا على سؤالك بالتحديد على موضوع أنه التمويل لا يكفي في في أفريقيا اليوم التمويل لا يكفي لكن لابد من تقديم حلول مندمجة نستطيع من خلالها الرفع من قدرات القارة الأفريقية وخاصة الاهتمام بالتنمية البشرية وكل فيما يخصه القطاعات التي تخصها سواء قطاع الصناعة والتجارة الطاقة إلى غير ذلك مؤخرا قطاع الصحة بعد جائحة كوفيد لابد من الاهتمام بتقديم حزمة الحقيقة متكاملة من هذه النشا... من هذه البرامج لكي يعني تكون في تكامل مع التمويل التمويل لوحده بدون القدرات على استيعابه لن تستطيع القارة الأفريقية أنها فعلا تستفيد بشكل كبير من من هذا الأمر وعلى على الدراسات أيضا أوضحت مؤخرا الدراسة اللي قامت فيها المؤسسة بالتعاون مع المركز التجارة الدولي أنه هناك كثير الحقيقة من الفرص الواعدة والكبيرة اللي ممكن الدول العربية والأفريقية تستفيد منها وخصوصا من خلال برنامج جسور التجارة جسور التجارة برنامج فريد الفريد في نوعه فريد في شركائه وأيضا تنوع الشركاء وتنوع إمكانياتهم سواء كان البنك الأفريقي الاستيراد والتصدير سواء كان مصرف بادية ومجموعة البنك الإسلامي اللي تقود الحقيقة العديد من 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 البرامج المهمة أيضا التنوع في أيضا الدول الأعضاء المشاركة في هذا البرنامج لذلك برنامج جسور التجارة العربية سيكون هو الآلية يمكن الأنجع في عملية الارتقاء بمستوى التجارة والاستثمار في القارة الأفريقية شكرا جزيلا شكرا لك فن يعني بالطبع ما تحدثنا لي إلى الآن هي تمهيد لشكل أكبر وده يمهد لسؤالي لسيد الفريق كامل وزير وزير النقل والمواصلات في مصر يعني يا فندم حضرتك قمت بالإشراف على مشاريع قومية مصرية وهي ليست فقط تهتم بتطوير البنية التحتية للمواصلات في مصر ولكن هناك رؤية أوسع لأن تكون مصر حلقة للنقل والمواصلات ما بين العالم العربي وما بين قارتي اسيا وافريقيا. فلو حضرتك تقدر تشرح لنا يعني طبعا نقل المواصلات هي ركيزه اساسيه في سلاسل القيمه الاقليميه، يعني في هذا السياق ايه دور الحكومات اللي تقدر تعمله وايه الدور اللي مصر تتطلع اليه ان تكون يعني ريجنال هاب او مركز اقليمي للحركه والمواصلات ما بين الافراد والتجاره. فضل. اشكرك على السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم اشكر حضرتك على هذا السؤال وعلشان اوضحه او ارد عليه بشويه اديني فرصه الاربع دقائق اللي انت قلت لي عليهم هاخدهم ان شاء الله ولو تجاوزت دي ولا حاجه يعني اعذرني يعني وزاره النقل المصريه بتسعى دايما للمشاركه الفاعله في ترسيخ مفهوم التنميه المستدامه مش موضوع نقل فقط بضايع وركاب ولكن هي دايما بتسعى لتحقيق التوازن المطلوب ما بين المتطلبات الاقتصاديه والاجتماعيه والبيئيه والربط ما بين عشان نصل بقى الى تعظيم جسور والتجاره الافريقيه المصريه او المصريه الافريقيه او الاسيويه الافريقيه او العالميه الافريقيه من خلال مصر لازم نوازن ما بين تطوير وسائل النقل او المواصلات عموما الداخلية في داخل مصر وفي الربط بين مصر وبين محيطها الإقليمي والأفريقي والعالمي ثم الربط ما بين العالم وأفريقيا علشان نقدر أساسا نصدر أو نستورد لازم نهتم بمرافق النقل الداخلي مش هقدر أروح المينا إلا إذا كان عندي وسائل مواصلات داخلية جيدة مش هقدر أروح المطار إلا برضو نفس الكلام مش هقدر اروح على الحدود عشان اصدر لدوله مجاوره او حتى ابقى دوله ترانزيت دوله ممر او عبور من 
للتجارة أو للتجارة من دولة أفريقية لدولة أفريقية أخرى أو من دولة أسيوية إلى دولة أفريقية عبر القاهرة إلا أو عبر مصر إلا إذا الأول طورت ونميت وسائل المواصلات عموما داخل مصر هي بالأساس نقل بري طرق وكباري وكلوا حضراتكم كلكم سمعتوا ايه اللي احنا بنعمله في الطرق الكباري من 30000 كيلو متر طرق رئيسيه الى 60 محور لربط ضفاف النيل الى كباري رئيسيه الى طرق رئيسيه تطوير السكك الحديديه من 10000 كيلو متر طرق 10 كيلو متر سكك حديديه الحاليه اللي بنطورها الى حوالي 2000 كيلو متر سكك حديديه بالكهرباء سواء القطر السريع او القطر الكهربائي النقل النهري الداخلي لازم نطوره لنقل البضائع ما بين كل انحاء القطر المصري نقل حتى بحري من ميناء لميناء داخل مصر كل ده لازم نطوره والحمد لله ماشيين فيه بشكل كويس جدا وقاربنا على الانتهاء تقريبا من المستهدف فيه نربط بقى الكلام ده كله بمحيطنا الافريقي و ازاي نربط بقى دول العالم واوروبا واسيا بافريقيا عبر مصر كان لازم برضو بنفس المنوال نبدا نطور طرق الربط ووسائل الربط والمواصلات بين مصر وبين الدول المجاوره بالاساس في مجال الطرق احنا عندنا طريقين كبار جدا مستهدفينهم بدانا نشتغل فعلا في فيهم واحد تنفيذ على الارض وهو طريق القاهره كيب تاون ده طوله تقريبا 10228 كيلو بيربط تسع دول افريقيه مع بعضها منها داخل مصر فقط تقريبا 1155 كيلو احنا تقريبا 1155 كيلو اللي هم في مصر شغالين فيهم دلوقتي في وقت واحد انجزنا منهم تقريبا 30% وعلى نهايه العام المالي الحالي كنا وصلنا تقريبا ل 50% طريق عالمي بتعمل ست حارات وست حارات منها طريق للشاحنات بالخرسانة عشان تتحمل الحمولات الكبيرة للنقل الطريق الثاني برضو طريق هام جدا للربط ما بين مصر وتشاد عبر ليبيا وطبعا ممكن من تشاد من انجمينا بالذات فيها اكتر من محور سواء طولي رابط ليبيا بتشاد بكل دول افريقيا جنوب تشاد او عرضي رابط المنطقه بتاعت وسط افريقيا كلها ليبيا وتشاد والكاميرون وافريقيا الوسطى والكونغو كل ده مربوط بالمحيط الاطلنطي في الغرب الطريق الثالث اللي لا يقل اهميه وايضا عايز اقول ان احنا فعلا طريق مصر تشاد بدانا في دراساته وتخطيطه والتصميمات الهندسيه بتاعته والتجهيز للبدء فيه ان شاء الله باذن الله في العام المالي القادم وكنا بنسى مع البنك الافريقي في هذا الاطار لتمويل المشروع. عشان نربط ارض ايضا مع الشقيقه ليبيا في الغرب ومنها الى تونس والمغرب ثم الى الغرب الافريقي احنا دلوقتي بنطور برضه الطريق الدولي الساحلي من رفح شرقا حتى السلوم غربا وفي اتصالات وفي اتفاقات بيننا وبين الاشقاء في ليبيا ان احنا نكمل في اتجاه بنغازي بنفس المواصفات اللي احنا بنشتغل فيها الطريق عندنا عشان اعدي بقى الطرق دي كلها كان لازم نطور المنافذ البريه عندنا سواء منفذ السلوم او منفذ ارقين على الحدود الدوليه الجنوبيه او حتى المنافذ الشرقية في طابة ونويبع بالذات عشان نربط مع الأردن الشقيق عبر الجسر العربي للملاحة اللي نجيب منها بقى من كل آسيا إلى أفريقيا عبر هذا الممر الملاحي والشركة العبقرية اللي بتملكها مصر والعراق والأردن عندنا في مجال النقل السككي عندنا دلوقتي بنعمل سكك حديد مصر بتكمل مش لاسوان فقط ولا بسمبل فقط ده احنا الوقت في خطه واستطلاع تفصيلي على الارض وتصميمات فعليه وشركات بدات تشتغل في مد خطوط السكه الحديديه المصريه من اسوان الى توشكا الى بسمبل ثم في مرحله قريبه جدا ايضا برضو بالنسبه مع البنك الافريقي وحريص ومتبني هذا الخط عشان نصل الى 
وادي حلفة في السودان الربط النهري وده برضو لا يقل أهمية عن الطرق والسكك الحديدية احنا عندنا مشروع كبير جدا لبحيرة فيكتوريا البحر المتوسط عبر نهر النيل شغالين فيه برضو أيضا مع البنك الإفريقي وفي الدراسات بتاعته تقريبا ما بيننا وبين وزارات الري في كل الدول الأفريقية من فيكتوريا حتى البحر المتوسط أيضا شغالين فيها دلوقتي برضو من هيئة وادي النيل اللي هي الهيئة المصرية السودانية اللي بتخدم حركة الملاحة عبر بحيرة ناصر للربط ما بين مصر والسودان احنا كمصر ومعاونة لأشقائنا السودانيين وأيضا لنفسنا بنطور مواني السد العالي ومينا وادي حلفة بنكرك ونطهر الممر النهري الماء النهري ما بين أيضا أسوان ووادي حلفة شغالين في هذا الاتجاه كويس جدا الـ 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 عشان ما طولش الـ الـ المحور الأخير أو وسيلة النقل الهامة جدا وهو النقل البحري ده فعلا هيربط بقى ما بين كل قارات العالم أوروبا وأسيا وأمريكا ثم أفريقيا أو هيربط حتى ما بين مصر ومحيطها الإفريقي سواء من مصر من مواني البحر الأحمر في السخنة وفي سفاجة إلى مواني شرق أفريقيا ومن اسكندريه ودمياط على البحر المتوسط الى كل مواني شمال مصر البحر المتوسط ومواني غرب افريقيا بنطور موانينا كلها تقريبا بنضيف 35 كيلو اطوال ارصفه ومحطات في وقت واحد باعماق تصل الى 17 و18 متر عشان نستقبل السفن الكبيره العملاقه اللي بتشيل ال 24000 حاويه بنحمي موانينا بحواجز الامواج بنطور الاصول بتاعنا بنغير تشريعاتنا وبنغير قوانيننا عشان نسهل الاجراءات وعشان نقلل زمن الافراج وزمن خروج البضاعه في يعني عشان برضه انا اسف ان كنت طولت في نشاط كبير جدا في مجالات النقل ده ما يرجعش ما يرجعش الى وزاره النقل فقط ولا شطارتها ولا حاجه ابدا ده مجهود دوله بالكامل بيبذل من اول الحكومه بالكامل في مجلس الوزراء لوزاره التخطيط اللي بتخطط معانا واللي بتمولنا مع من وزاره الماليه لوزاره النقل لكل الوزارات المعنيه اللي بتشارك في هذا المعترك اللي انا مسميه علشان نصل ان شاء الله باذن الله الى هدفنا لربط مصادر الانتاج ومصادر التصدير في داخل مصر ثم الى مصادر التصدير والاستيراد وطرق تحركها سواء بريه او سكك او طرق بحرية أو نهرية من مصر إلى كل أنحاء دول العالم سواء المجاورة أو غير المجاورة. شكرا فن. شكرا. Uh, يعني when these projects are accomplished in general, uh, it will facilitate uh, travel. It will make it more affordable uh, for intra-regional travel and therefore boost, of course, trade uh, and exports between um, countries. Um, وزارة التجارة والصناعة عملت على عدة مشاريع من خلال برنامج جسور سؤالي الأستاذ يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري في وزارة التجارة والصناعة يعني عملتم مع برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية لتمكين المصدرين المصريين من الوصول للأسواق الأفريقية ما مدى أهمية توسع مصر في الأسواق الأفريقية اولا مساء الخير على حضراتكم جميعا احنا مبدئيا بنتكلم على قاره مش زي ما بيتقال عليها قاره فقيره ومهمله وكده احنا بنتكلم على قاره غنيه للغايه واحد وثلاثه من عشره مليار نسمه انفاق استهلاكي يقدر باربعه تريليون دولار في عشرين عشرين وسته ونص تريليون دولار في عشرين خمسة وعشرين بنتكلم على حجم واردات يصل سنويا إلى ستمائة مليار دولار حجم واردات القارة الأفريقية يصل سنويا إلى ستمائة مليار دولار طيب إحنا طبعا في بلاتفورمز كتيرة سواء على مستوى التجمعات الأفريقية وعلى اهمها طبعا الكوميسا اللي شرفنا السنه دي يعني بنرقص الكوميسا تسلمها سياده الرئيس في نوفمبر اللي فات رئاسه الكوميسا 
وكمان بلاتفورم اكبر من الكوميسا الكوميسا عندي 21 دوله عندي بلاتفورم اكبر هوصل له قريب ان شاء الله هو اتفاقيه التجاره الحره العربيه الافريقيه ده 54 دوله انا عندي حتى الان 42 دوله صدقت على الاتفاقيه فاضل لي 12 دوله احنا كل الدول الافريقيه ستصدق على هذه الاتفاقيه لما يكون عندي اتفاقيتين واحده اتفاقيه تجاره حره عربيه وواحده ثانيه بارلل ليها اتفاقيه تجاره حره افريقيه وما استفدش من ده يبقى اكيد احنا عندنا مشكله لما يكون عندي سوق زي السوق الافريقي والسوق العربي في غضون سنتين من الان يمكن ان يدار من خلال تحرير جمركي بنسبه 90% للسلع والخدمات المتبادله بين القاره الافريقيه والقاره العربيه والدول العربيه يبقى برضو احنا عندنا مشكله. طبعا التصدير او التجاره الخارجيه للقاره الافريقيه هي او التصدير للقاره الافريقيه دي قضية قضية ثقافة وقضية فكر وليس فقط قضية وزارة التجارة أو جهاز تمثيل تجاري هي ثقافة تصديرية بنحاول نعمل على تحسين هذه الثقافة التصديرية لدى المصدر الأفريقي لأنه في إطار برضو مبادرة الكوميسا وتجمع الكوميسا إحنا اتفقنا معاهم انه خلال فترة رئاسة مصر الكوميسا احنا مش بس مصر عايزة تصدر لا انا عايزة اصدر وعايزة استورد زي ما اشار معالي وزير قطاع الاعمال دكتور هشام القصة مش قصة ان انا جاي اصدر لك انا عايزة استفيد منك برضو لان عندي سلع وسيطة وعندي مواد خام افضل لي ان انا اجيبها من القارة الافريقية افضل ما اجيبها من مناطق اخرى بالنسبة لأكتر حاجة معوق في القارة الأفريقية اللي أشارت إليها معالي وزارة التخطيط الدكتورة هالة نقص المعلومات نقص المعلومات هي دي المشكلة الرئيسية في أفريقيا مش مسألة ما فيش إنفاق استهلاكي زي ما قلت لحضراتكم 4 مليار 4 تريليون دولار و6.5 تريليون دولار في 2025 وعندي 600 مليار دولار واردات من القارة الأفريقية فأنا عندي نقص معلومات احنا اشتغلنا في الوزارة قدر المستطاع وطبعا بمعاونة معالي الوزيرة الدكتورة هالة في استراتيجية اختراق القارة الافريقية وزيادة الصادرات المصرية للقارة الافريقية ده ايه دي محاور مختلفة جزء منها محور معلومات زي ما اشارت معالي الوزيرة وده احنا بنعمل دلوقتي حاليا في مكاتب التمثيل التجاري الموجودين في القاره الافريقيه اللي ما عنديش مكاتب في كل القاره بجهز معلومات لكل مصدرين في مختلف القطاعات وبجهز حاجه تفصيليه اسمها دليل المصدر في كل قطاع يقدر اي مصدر النهارده يستفيد بهذا الدليل لدخول القاره الافريقيه التصدير طبعا مجموعه من المحاور الوزاره طبعا عامله مسانده تصديريه ل المصدرين لافريقيا عندنا مسانده شحن بنسبه 80% للقاره الافريقيه اي مصدرين المصريين عشان يصدروا قاره أفريقية انا مغطي لهم 80% من تكلفه الشحن عملنا مبادره جديده بالتعاون مع عدد من البنوك وحاليا بنتفاوض مع بنك مصر والبنك الاهلي ان احنا نطلع بعثات تجاريه التكلفه بتاعتها مغطاه من هذه البنوك طب حضراتكم هتقولوا لي استفاده البنوك المصريه ايه في ده احنا عملناها مع وفا بنك طبعا البنك المغرب وفا بنك لكن ابتدينا نتكلم النهارده مع بنك مصر وبنك الاهلي ان احنا هنقوم ببعثات تجاريه تكلفه بتاعتها مغطاه من بنوك طبعا بنفكر نعمل مناطق لوجستيه في اربع خمس اماكن وده مهم جدا ان انا النهارده القاره الافريقيه مهمه جدا التجاره في القاره الافريقيه لازم تكون بضاعه حاضره معظم الافارقه بيفضلوا البضاعه الحاضره وبالتالي لو في مناطق لوجستيه بيننا وبين بعض اربع او خمس مراكز لوجستيه بيننا وبين بعض ده هيسهل كثيرا التجاره البينيه الافريقيه طبعا قاعده بيانات المصدرين 
اتكلمنا على البعثات التجاريه وكمان بنجيب بعثات مشترين على هامش المعارض الدوليه المتخصصه بنمول بعثات المشترين الافارقه ان هم ييجوا مصر عشان يبصوا على الانتاج المصري. انشطه الوزاره طبعا كثيره جدا ويعني شكرا لحضرتك اطلعتنا على اغلب ورؤى حضرتك. اشكرك. I, I will move ahead um, with you. my question to Dr. Sidi Welteh um, from Badia. Uh, Badia's prime mission is infused in the Arab African value chain development. Uh, what can we do as a group to further expand? شكرا جزيلا المصرف العربي للتنميه الاقتصاديه وافريقيا مؤسسه لتمويل التنميه في افريقيا هدفه الاساسي هو تعزيز التعاون بين الدول العربيه والدول الافريقيه يشمل نشاط المصرف تمويل المشاريع التنمويه وفي هذا الاطار كان المصرف دور كبير في تمويل البنيه التحتيه في افريقيا جنوب الصحراء ويتعلق الامر اساسا ب مشاريع الطرق ومشاريع الموانئ والمطارات والسكك الحديديه لكن يشمل ايضا قطاعات اخرى مثل القطاعات الاجتماعيه الصحه والتعليم وكذلك التنميه الريفيه المندمجه. في مجال تعزيز التجاره بين الدول العربيه والدول الافريقيه المصرف يعمل بالتعاون مع العديد من المؤسسات الموجوده حول هذه المائده المستديره ومنها المؤسسه الدوليه لتمويل الدول الدوليه الاسلاميه لتمويل التجاره وكذلك المصرف الافريقي للتصدير والاستيراد افريك زين بانك بالاضافه طبعا للمؤسسه الاسلاميه لتامين الاستثمار وتمن الصادرات اي سيك وكذلك المؤسسه الاسلاميه لتنميه القطاع الخاص اي سي دي والمصرف يعمل في مع القطاعين العام والخاص النشاط الاساسي للمصرف كان مع القطاع العام حيث مول ما يزيد على 200 مشروع طرق في افريقيا خصوصا تتعلق بالدول الحصراء التي ليست لديها منافذ على البحر من اجل فك العزله عن هذه الدول وتمكين الدول الافريقيه من نقل البضائع والاشخاص داخل القاره الافريقيه المصرف كذلك خلال السنوات الأخيرة في إطار استراتيجية بادية 2030 فتح نوافذ لتمويل القطاع الخاص وتمويل التجارة في هذا الإطار يمول المصرف الصادرات العربية إلى الأسواق الإفريقية وكذلك الصادرات الإفريقية إلى الأسواق العربية بالإضافة إلى التجارة البينية علاوة على ذلك يشجع المصرف قيام المشاريع الاستثمارية الخاصة في الدول الإفريقية ويقدم لها التمويل اللازم يمول المصرف بالإضافة إلى ذلك أيضا العون الفني لتسهيل تعزيز قدرات الدول الإفريقية وتسهيل أيضا التبادل المعلومات والبيانات بين الدول الإفريقية والدول العربية ونشر البيانات المتعلقة بإحصائيات الدول الإفريقية في مختلف المجالات طبعا نشاط المصرف نشاط يتم في إطار شراكات فالمصرف عضو في مجموعة التنسيق العربية التي تشمل عشر مؤسسات تمويل وتمكن المصرف بفضل ذلك من تعبية موارد معتبرة للدول الإفريقية حيث كان في المتوسط خلال الأربعين سنة الماضية يتمكن من تعبية أربع دولارات لكل دولار من موارده الذاتية والمصرف أيضا عضو في برنامج جسور وفي هذا الإطار عمل بشكل منتظم مع مختلف المؤسسات الأعضاء في هذا البرنامج من أجل دعم التجارة العربية الإفريقية وخلال الفترة الأخيرة حصل المصرف على تصنيف ائتماني بدرجة دبل A2 وهذا سيمكن المصرف من تعبية موارد أكبر من أجل تقديم تمويلات أكثر للدول العربية. نحن الآن كما ذكر مع الوزير دكتور هشام نعمل مع الوزارة من أجل دعم جسور المصرية ومن أجل أيضا فتح تعاون مع عدد من البنوك من ضمنها البنك الأهلي وبنك مصر من خلال تقديم خطوط تمويل تمكن من تمويل الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية شكرا شكرا لك يا فندم Professor uh, Benedict Torama, president of the Afrexim Bank, um, we go back, uh, in terms of desire and capabilities, there, it, it exists. But again, when it comes to transactions happening within the um, uh, intra-region um, area in trade uh, and promote regional value chains, uh, it also 
always come back to the mechanism. Give us some insight from your perspective about what has bank been doing in to facilitate the financial uh, aspect of it and make trade move easier. Thank you very much. Uh, let me once again um, thank uh, all the honorable ministers and our colleagues um, uh, here today. Uh, at our Fresen Bank, and I'm sure everybody will agree with us, that um, there are two um, instruments that underpin any integration effort and trade. Uh, these are money and payments. That's the only way you can exchange value. Africa has 42 currencies today. It's a fragmented market. It has fragmented financial market. So for us, the priority to making the African continental free trade area work is to integrate our financial market to make sure we integrate the payment system. And that is why we then work with the AFCFTA Secretariat under the auspices of the African Union to develop the Pan-African Payment and Settlement System. And as my dear sister, Honorable Minister Zainab said, it was important that we make every African currency convertible within Africa. And that is why the payment system we built was done such that you pay for intra-African trade in African currencies. And in the context of the AATB, we work with our AATB partners, championed by our brother, uh, Dr. Ta, uh, to bring Buddha into PAPS. So we have concluded the agreement so that we can integrate Buna and PAPS. We extend the same uh, parameters so that we can pay for goods within that. So that a villager who wants to buy something in another African country does not need a complicated way to do it. He just stays wherever he or she is, uses his or her phone, and makes that order. And pay. Are made uh, the messaging connection to 480 banks in Africa. We have the largest network of connections. So that is what we call integration, because to Af if you come to a present bank, you can send message to any part of Africa. That was not possible a few years ago. We also are also providing uh, these uh, trade finance lines, taking companies from different African countries, especially Egyptian companies, to other African countries to take advantage of opportunities that exist, and then we support them uh, with the financing trade services and guarantees. And again, I want to use the opportunity to thank our AATB partners. We get support from the Islamic company for the insurance of export credit, from Badia, from ITFC, uh, from the, uh, the Islamic company for the uh, development of the private sector, uh, and the ISDB group as a whole in all the efforts we are engaged in. And we hope we will use it to further cement and promote uh, Arab-Africa trade under the platform of the AATB. Thank you very much. Thank you very much, sir. Um, next question to Mr. Anas Asami, Director General and Country Programs of uh, Islamic Development Bank. Um, sir, what is the role of MDBs like um, IDB in promoting sustainable developments through programs like AATB? Thank you very much. I mean, I uh, wanted just maybe to uh, uh, note that the uh, um, Africa Arab uh, Trade Bridges uh, confirms actually the increasing uh, importance that it attached by the business um, sectors in Arab and Africa countries uh, to developing partnership relations. I wanted also, also to emphasize the fact that um, that this cooperation between Arabs and, uh, and, and, Af and African um, is one of the oldest, actually, uh, um, experiences, and which has been beyond the neighborhood. Um, it's been a kind of uh, uh, economic, cultural, human ties, and also um, woven uh, by centuries uh, of social mobility on one hand, and also civilized uh, interactions. On institutional level, I wanted also 
to thank Egypt because Egypt in 1977, uh, uh, it's there where, of course, took place the first um, uh, summit between Arabs um, and uh, Africa. That was in March 1977. Uh, on the MDB side, um, the recent experiences of MDBs, of course, benefited to the uh, member countries in Africa and in MENA. Uh, of course, tremendously from um, significantly boosting the intra-trade and intra-investment, but not only that, it also helped also to have another dimension, which is about, uh, uh, you know, transfer of te technology and know-how, uh, as well as, of course, increasing the standard of living, uh, uh, um, uh, uh, creating a sustainable ecosystem uh, fostering growth and prosperity. Islamic Development Bank uh, has brought, of course, the uh, needed infrastructure that are, of course, uh, very much needed, of course, to accompany uh, the trade and, uh, uh, and, and the investments. And for that, I mean, I, uh, I wanted to just note that, of course, for the pipeline, if I consider only the nine AATB countries, that we do have, as of today, a pipeline of three billion for the nine uh, member countries. Uh, but also we do have a track record of um, very successful uh, um, uh, stories. Uh, if I may just uh, put two examples. Uh, one is about the, um, uh, uh, the corridor that is the uh, trans-Saharian uh, uh, corridor that is linking the Maghreb uh, with the sub-Saharan uh, 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 sub countries. I mean, on one hand, Algeria and Tunisia, on the other hand, Chad, Mali, uh, Nigeria, and Niger. But of course, uh, now we are about also with uh, our partners in African Development Bank and NEPAD uh, uh, preparing for a, uh, an excellent poll, economic poll at the level of Rosso in the south of Mauritania. Uh, and of course, we are at the level of the feasibility study that is costing two million, but of course, which will uh, uh, lead to bankable project uh, in the near future. Thank you very much. Thank you very much, sir. Um, Benin had um, some experience uh, with AB uh, programs, and my question is to Dr. Zelkif Salami, senior advisor to the President of the Republic of Benin. Um, sir, how did Benin mobilize adaptations for AETB programs um, um, during the past period? Yes. Thank you very much. Bismillahir Rahmanir Rahim. Thank you very much. And uh, uh, I thank uh, really uh, Hani Sumbul and uh, the Minister of Planning of uh, Egypt to, to have organized this very, very important uh, meeting. Uh, first of all, uh, just le let me pinpoint one very key issue before answering your question. The political will is very fundamental, and this political will has been demonstrated by the Arab world towards Africa, especially towards Sub-Saharan Africa, by putting in place an institution like Badea, the African uh, I mean, uh, uh, Economic Development Bank, uh, seated in Khartoum. Uh, this is the expression of it really probably solidarity between the Arab world and Africa, and especially Sub-Saharan Africa. Now, it has led to, I mean, financing infrastructure throughout the continent, especially sub-Saharan Africa, roads, ports, airports, etc. Now, what happened is that the political will in the area of infrastructure has not led to real political will in trade. So that's where we have to, to react very seriously. Now, let me come back to your, your specific question concerning the post-pandemic uh, era. Now, the success we have encountered in, in Benin concerning pandemic is due to leadership. The leadership has been very, very strong, and the head of state himself, he took very stringent measures to counter the pandemic right from the beginning, beginning. First of all, by communicating with the donor, the external donors, and get financing. For instance, the Arab group for, uh, uh, I mean, uh, Arab group uh, banks and funds has provided a lot of financing, you know, for vaccine, for equipment, and so on and so forth. But also, our domestic resources have been mobilized to really counter, I mean, the, the pandemic. This needs to be underlined. Two, 
tourism is one of the pillars of our economy, the new strategy, which means that if we do not react to build resilience against pandemic, tourists will not come to the country. Now, if you go to Benin, tourists are just flocking in throughout the country. The planes are really full. It means that really we have built up resilience now, which has given confidence and trust to the external environment. The other point is concerning, um, I mean, uh, communication. It is very essential to note that communication has played a key role in the success we are really registering in fighting the pandemic. Domestic communication throughout the country, throughout the regions, has been a key factor of success, and this needs to be underlined. Finally, allow me to say that uh, since we have a, 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 a president coming from the private sector, the private sector is also now playing a key role in fighting the pandemic and all building up resilience for the country for the new, I mean, the next shock which will come and undermine the economy. So to put it in a nutshell, uh, gentlemen, what we can take from Benin experience is the leadership, whereby the president himself has taken the lead to fight the pandemic, and all government ministries, the regions, etc., have been mobilized you know, for, for this fight. This has accounted for a, a very tangible success. And uh, just to give you uh, a clue about uh, what, uh, how the environment has reacted to Benin, we have been really congratulated by the United Nations and World Bank for the steps taken by Benin really to be successful in fighting the pandemic. Thank you. Thank you very much, sir. Um, our final two speakers will be uh, Mr. Usama Qaisi and uh, Mr. Ayman Sijini. Um, I will start with Mr. Usama Qaisi, CEO of, uh, of ISEC. One of the key pillars for AETB is to export is expert credit insurance. How does it foster more trade? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Uh, I'm usually the last to speak because uh, everybody here is a financial institution or sovereign. They leave insurance to the end. Even though we hear in multiple discussions issues pertaining to risk perception, uncertainty, and how we mitigate the risks that we are facing in the trade and investment environments in our regions. Uh, from there, I start. Uh, uh, insurance is an extremely important tool to mitigate these risks. But before we go that, we have to understand that we have multiple challenges that have been mentioned here, and I would not go over them uh, in detail. But the statistics will show in the discussions about the Arab-Africa trade bridges and the relationship, the historical relationship between the Arab states and the African continent still needs a lot of work in respect of us aligning the interest of both, you know, uh, the continent of Africa and the Arab states. For example, the statistics that are coming from UNCTAD, they show that the Arab-Africa uh, uh, trade is among the lowest in intra-trade activities and it hovers around 15% compared to the Europe region of 67%, Asia at 60%, and the Americas at the 40% level. And this is where the multiple challenges that have been discussed here in respect of you know, uh, the policies and the regulation level. And similarly, we have to talk in respect of the trade, free trade agreement uh, initiatives that have been put. And this is where I call, in respect of the uh, Africa Continental Free Trade Agreement and the FTS, that as well as is, is being led by the ITFC to work together on the policy and regulation. We hear here a lot from the ministers uh, from the Republic, uh, Arab Republic of Egypt, uh, and, and we say that all of these activities, they have to be streamlined with the other entities and trickle down to governments in Africa and in the Arab states in order to have the coherence that is there. These barriers that we are talking about and the uh, challenges definitely create trade bottlenecks and investment inflow bottleneck for the Arab-Africa trade bridges because we are living in a multi-donor, multi-country, and a multi-organizational program that tries to bring everybody together. And this is where I think the complexity of the issue that we have comes to turn. Once we put all of this together, we go to the risk perception that is available from the private sector that was mentioned uh, by our colleagues from the uh, Egyptian industries. And this is where insurance comes to turn. 
in order for us to give the comfort to the exporters, to the importers, and more so into the banking industry that is lending the, uh, uh, you know, the exporters in order to export or the importers in order for them to receive the strategic goods that they need. And this is where the de-risking tools and the credit, credit, trade credit insurance and investment uh, product that we have, they play a big role in the de-risking de of these uh, trade finance portfolios for the commercial banks. On top of this, we cannot underscore the compliance that is needed by the commercial banks to the puzzle, uh, you know, standards, okay, that is very much uh, present in all our dealing as an institution. This would lead, as, as institution, as ISEC, as a multilateral institution with our services, it leads to additional headroom that we give to the commercial banks. And similarly, we improve the prudential ratios that they have. Um, one very important factor that we always talk about, it is the leveraging ratio that the insurance has through their insurance markets. And this is the introduction of the private sector. And I'll give you an example about ISEC. We have a very modest capital that for the last 10 years, an average leverage of our capital hovered around 30%. In 2021 alone, we leveraged our capital 50 times. And we have transacted trade credit transactions and investments in the tune of $10 billion in 2021. This is where the importance comes for the trade credit and export credit insurance. One last thing I want to say here, uh, you know, we have come up with a, an initiative at ISEC where we have discussed, you know, the establishment of a risk mitigating, you know, uh, fund, okay? And uh, we, we are, uh, and we called it the Arab Africa Guarantee Fund. And we aim from this fund for resource mobilization needs because this is as well a, a deficit is, is available in the, in the financing and the resources that are available. So that program, we are hoping to operationalize it at the level of the AATB to mobilize financial resources and risk mitigation tool as well for all the cost and the rest of the, of the transactions to be optimized. So thank you. Thank you very much, sir. Um, Mr. Ayman Sijini, CEO of ICD. Um, what we're talking about here basically um, to boost um, intra-regional trade and value chains, this means we need to include more uh, players uh, in the market, namely um, those that we need to empower, youth uh, and women. You've been working on empowering women-led projects in Saudi Arabia. How can AETB program become a stronger partner for inclusivity and empowering youth and women? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad. Um, ICD is the Islamic Cooperation Development of the Private Sector, so I'm hearing a lot of times about the private sector and the importance of it. So part of it is, of course, the transportation and the highways, and I'm always amazed, Your Excellency, with all the great work, and each time I go just for a short time and I come back, I get shocked, mashallah, in a happy way, of all the great new uh, developments that you have uh, done in the transportation and the bridges. Um, said that, of course, uh, we as ICD, we have the capability of issuing sukuks, term financing, and PPP in our businesses that hopefully will be able to support uh, your infrastructure projects that would enable the private sector to transport their goods and services throughout Egypt and throughout Africa. Alone in Africa, we have approved more than billions uh, of dollars of uh, funding, which majority was dispersed. The good part is also the connectivities that we have within Africa. We have 42 financial institutions in which we have ownership in, and we provide them line of finance. This means that we focus on the SMEs in all of those countries in order for us to fund them and make sure that the ones that are on the ground get the funding, get to be understood, and can do business with each other much faster. And hopefully that connectivity would help a lot. Uh, finally, I think our value chain capability within uh, the group, we could provide the right uh, services. Um, for example, ISTB will be able to give the governments the grant support that they need in funding. ITFC gives the trade, ISIC gives the insurance, and ICD uh, focuses on the private sector, SMEs, and making sure that the debt capital market or DCM and ECM businesses can be actively uh, providing what is needed. Well, thank you very much again, Your Excellencies. Thank you. Thank you very much, sir. Um, it has been an intense, informative session. Um, 
If it was up to me, I would stay six hours to cover all aspects with your excellencies. It has been quite beneficial. Um, thank you very much uh, for being part of this um, first to host Egyptian AETB. And um, for the guests, please, who are traveling, um, the, the, the program is offering PCR tests for those who are in a rush to do it here uh, so that they can have the results in time before they travel. Thank you very much. That was very interesting. We, we are doing, um, we are trying to, uh, with Africa's Bank, to raise some money, uh, mobilize uh, uh, some resources yeah. for, uh, uh, for small, medium enterprises. Okay. Want to trade under the rules of the AFC? Excellent. Beautiful. So I have your card. Yeah, please.